Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini kami dari kelompok 6 Akan mempresentasikan materi agama tentang Mukadimah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Di sini kelompok 6 beranggotakan 3 orang Yaitu saya sendiri Fajri Oktavianita dengan NIM 58 Rafaelia Apriliani dengan NIM 53 dan Bella Wahyuni Wiradika dengan NIM 80. Di sini materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah pada hakikatnya merupakan suatu kesimpulan dari perintah dan ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang pengabdian dari manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal dan perjuangan bagi setiap umat muslim yang sadar akan kedudukannya selaku hamba dan halifah di muka bumi. Agama Allah yang dibawa di- dan diajarkan oleh nabi yang bijaksana dan berjiwa suci adalah satu-satunya pokok hukum dalam masyarakat yang utama dan sebaik-baiknya agama tersebut diajarkan kepada umatnya masing-masing untuk mendapatkan hidup bahagia dunia dan akhirat. Nah, Untuk melaksanakan terwujudnya masyarakat yang demikian itu, maka dengan berkat dan rahmat Allah didorong oleh firman Allah dalam Al-Quran. Yang berbunyi, adakanlah dari kamu sekalian golongan yang mengajak kepada keislaman, menyuruh kepada kebaikan, dan mencegah daripada keburukan. Mereka itulah golongan yang beruntung dan berbahagia. Quran Surat Ali Imran ayat 104 Selanjutnya, ada pengertian anggaran dasar dan anggaran dasar rumah tangga. Anggaran dasar, organisasi biasanya akan memuat ketentuan-ketentuan pokok. Maksudnya, ketentuan-ketentuan pokok tersebut merupakan dasar bagi aturan per- berjalannya organisasi. Anggaran dasar organisasi harus dibuat secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami juga dimengerti oleh semua anggota dan pengurus organisasi. Selanjutnya, anggaran rumah tangga. Anggaran rumah tangga organisasi biasanya memuat peraturan yang mengatur apapun urusan rumah tangga sehari-hari organisasi. Nah, anggaran rumah tangga merupakan penjelasan lebih luas dari anggaran dasar tersebut. Di sini terdapat dua Anggaran dasar Muhammadiyah dan anggaran rumah tangga Anggaran dasar Muhammadiyah memiliki 16 poin serta 42 pasal 16 poin tersebut membahas tentang nama, nama, pendiri, dan tempat kedudukan Identitas, asas, dan lambang Maksud dan tujuan serta usaha, keanggotaan, susunan dan penetapan organisasi, pimpinan unsur pembantu pimpinan, organisasi otonom, permusyawaratan, rapat, keuangan, dan kekayaan, laporan, anggaran rumah tangga, pembubaran, perubahan anggota dasar, dan penutup. Selanjutnya, anggaran rumah tangga. Nah, anggaran rumah tangga memiliki tiga pasal. Pasal yang pertama berbunyi tempat kedudukan, pasal kedua lambang dan bendera, Pasal ketiga yaitu berbunyi usaha. Demikian materi yang saya sampaikan, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Ibu Bella. Saya Bella Wahyuni akan melanjutkan penjelasan dari Ibu Nita mengenai identitas dan asas Muhammadiyah. Identitas dan asas Muhammadiyah Identitas atau asas Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Dakwah Amar Ma'ruf, Nahi, Munkar, dan Tajdid bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, sedangkan maksud dan tujuannya adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam mencapai maksud dan tujuan serta mewujudkan misi tersebut berupa usaha-usaha yang bersifat pokok, yang kemudian diwujudkan dalam amal usaha, program, dan kegiatan. Anggotaan kemuhamadiyahan itu ada tiga, yang pertama anggota biasa, kedua anggota luar biasa, ketiga anggota kehormatan. Anggota biasa, dalam anggota biasa itu memiliki hak anggota biasa Hak anggota biasa yang pertama itu menyatakan pendapat di dalam 
maupun di luar ke- permusyawaratan. Kedua, memilih dan dipilih dalam permusyawaratan. Ketiga, anggota luar biasa dan anggota kehormatan mempunyai hak menyatakan pendapat. Tata cara menjadi anggota, yang pertama, mengajukan permintaan secara tertulis kepada pimpinan pusat dengan mengisi formulir disertai kelengkapan syarat-syaratnya. Yang kedua, pimpinan cabang meneruskan permintaan tersebut kepada pimpinan pusat dengan disertai pertimbangan. Ketiga, pimpinan pusat memberi kartu tanda anggota yang telah disetujui melalui pimpinan cabang yang bersangkutan. Yang kedua, anggota luar biasa. Hak anggota luar biasa dan anggota kehormatan, yaitu anggota luar biasa dan anggota kehormatan mempunyai hak masih menyatakan pendapat. Yang ketiga, anggota kehormatan. Tata cara menjadi anggota, yaitu tata cara menjadi anggota luar biasa dan anggota kehormatan diatur oleh pimpinan pusat. Saya Rafaelia Priliani akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Ibu Bella tadi. mengenai keanggotaan kemuhammadiyahan. Setelah dijelaskan tentang anggota biasa, selanjutnya eh, ada anggota luar biasa dan anggota kehormatan. Anggota luar biasa ialah seorang yang bukan warga negara Indonesia, tetapi beragama Islam dan setuju dengan masuk dan tujuan muhammadiyah serta bersedia mendukung amal usahanya. Dan untuk yang kedua yaitu anggota kehormatan. Anggota kehormatan ialah seorang yang beragama Islam tentunya dan berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaannya dan keahliannya diperlukan bers- dan e, bersedia membantu Muhammadiyah. Itulah mengapa disebut dengan anggota kehormatan. Lalu hak anggota luar biasa dan anggota kehormatan e, hampir sama dengan anggota biasa. akan dan tentu saja anggota luar biasa dan anggota kehormatan mempunyai hak e, untuk menyatakan pendapatnya. Lalu bagaimana tata cara menjadi anggota e, anggota luar biasa dan anggota kehormatan? Tata cara menjadi anggota luar biasa dan anggota kehormatan diatur oleh pimpinan pusat. Selanjutnya yaitu keorganisasian Muhammadiyah. Susunan dan penetapan organisasi Muhammadiyah diatur dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah Bab 5 Pasal 9 yang terdiri atas empat, e, empat susunan. Yang pertama yaitu ranting dari yang paling bawah, kemudian cabang, kemudian daerah, dan yang paling atas adalah pusat. E, ranting Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 5 ialah kesatuan anggota dalam suatu tempat atau kawasan yang terdiri atas sekurang-kurangnya 15 orang yang berfungsi melakukan pembinaan dan pemberdayaan kemudian selanjutnya ada cabang pada pasal 6 ialah kesatuan ranting dalam suatu tempat yang terdiri atas sekurang-kurangnya 3 ranting dan mengesankan pendirian cabang dan Ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh pimpinan wilayah atas usul ranting setelah memperhatikan pertimbangan pimpinan daerah. Kemudian di atasnya lagi ada daerah pada pasal 7 ialah kesatuan cabang dalam suatu kota atau kabupaten yang terdiri atas sekurang-kurangnya ada tiga cabang. dan pengesahan pendirian daerah ditetapkan oleh pimpinan pusat atas usul cabang setelah memperhatikan e, pertimbangan pimpinan wilayah kemudian e, ada wilayah atau daerah e, ialah kesatuan daerah dalam suatu provinsi yang terdiri atas kurang-kurangnya tiga daerah e, pengesa, pengesah, pengesahan Pendirian wilayah ditetapkan oleh pimpinan pusat atas usul daerah yang berkesangkutan. Dan yang paling terakhir dan paling e, di atasnya dari keempat tersebut adalah pusat pada pasal 9 yaitu kesatuan wilayah dalam negara Republik Indonesia. Selanjutnya dan pada tahap terakhir pada kesimpulannya Setiap organisasi pasti akan memiliki anggaran dasar dan anggaran dasar rumah tangga dalam membentuk atau 
e, mengatur organisasi tersebut. Untuk anggaran dasar, organisasi biasanya akan memuat ketentuan-ketentuan pokok. Nah, ketentuan pokok ini e, adalah dasar bagi aturan berjalannya organisasi tersebut. Dan anggaran dasar organisasi akan berisi tentang visi misi organisasi tersebut, usaha yang akan dijalankan, serta tujuan pendirian organisasi tersebut. Dan e, tentu saja terdapat pengelolaan organisasi, pengurus organisasi, tugas dan wewenang pengurus waktu pendirian organisasi dan hal-hal mendasar saat pendirian organisasi tersebut. Sedangkan anggaran rumah tangga atau ART organisasi biasanya memuat peraturan yang mengatur apapun urusan rumah tangga sehari-hari organisasi tersebut. Anggaran rumah tangga merupakan penjelasan lebih luas dari anggaran dasar. Berikut merupakan e, materi tentang e, mukadimah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammad ke Muhammadiyah. Atau Muhammadiyah. Terima kasih telah mendengarkan atau membaca powerpoint dari kelompok 6. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada-